Dedico questa lezione alla danzatrice giapponese Katsuko Azuma. Ero a Tokyo nella primavera del 1980 e un mio amico regista mi portò a vedere una sua lezione. In piedi, di fronte all'allieva, Katsuko mostrava un movimento alla volta e l'allieva lo ripeteva. Katsuko mi dava le spalle. Durante più di un'ora vidi solo gli impulsi della sua schiena. Mi innamorai della sua spina dorsale e li invitai a ottobre a Bonn, in Germania, alla prima sessione dell'ISTA, la scuola internazionale di antropologia teatrale. Katsuko mostra una danza. Cerco di sfruttare la sua anatomia scenica e individuare i principi della sua tecnica, del suo saper fare, della sua conoscenza tacita. Thank you.
La première chose qui nous frappe, c'est la façon de marcher de Madame Azuma. The first thing which strikes us is Madame Azuma's way of walking. Quand nous marchons nous prenons le pied. When we walk only with two feet. Mais il tout le temps elle laisse glisser. All the time she lets her feet slide. Pour les glisser, il est obligé à plier les genoux. And to les slide genoux. obliges the bending of the knees. Il assume une certaine position de base. She assumes a certain basic position. Elle va vous la démontrer. And she will show, demonstrate it. Et elle l'explique de cette façon aussi. And she explains it in this way. C'est comme je voulais aller en avant. It's as if I wanted to go forward. Mais quelqu'un m'oppose résistance. But that there is a resistance opposing. C'est ça la position. Mais c'est ça. Can you please show the 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 basic position? Yeah, camera. C'est cette position. This position. And how do you explain yourself to your students? Et comment vous vous expliquez vos élèves? No, no, not them. From, from. Un pouce contre l'air. Non, de presser. Presse. Oui. Je fais une boîte de l'air. Je fais une boîte de l'air. I press, you press. Et je presse. Et il y a un grand cercle que je décris avec mes bras. Can you show a couple of times the position? Maintenant, montre quelquefois la position. Ok, ce n'est pas le mouvement droit, ce que nous faisons. Si nous prenons les mains là, vous ne les portez à sa place, nous les portons ici. To put our arms in this position, it is not the straight movement which we would make. C'est une des caractéristiques de 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 l'acteur oriental, c'est de de faire des mouvements ronds. But it is one of the characteristics of the oriental actor to make a long movement, engaging several joints. Ça, on le voit à à à plus à son extrémité dans chez les balinais. This sees it when this is also seen in the extremities with the balinais. Et même si c'est très absorbé comme dans le cas des japonais. And it is a case of absorbing, as in the case with the Japanese. La loi est là, ou la constante est là. The law, the constant, is there. Ensuite, ça c'est la première opposition. So on baisserait. So this then is the first opposition. One presses, forms this circle of air. And when one wants to go forward. But then one creates another opposition. Can you explain it with your words? I make big iron ring on my head. J'imagine un grand cercle de fer au-dessus de ma tête. Un grand cercle de fer au-dessus de ma tête. I will go to lift up with. Et c'est comme si j'essayais. Non, et c'est comme si le cercle essayait de me tirer vers lui. C'est-à-dire il y a une espèce de cercle à nous et le cercle m'attire. Ah, it's as if there's this large circle of iron above me which draws me up towards it. So I must jump my way to. Alors il faut que je pèse mon poids. And keep. Et garder cette position. Cette position. Alors oui, c'est comme en même temps. On crée cette espèce de résistance. So at the same time as one creates this resistance towards, in front.
Apparently, Madame Azuma is holding her right hand as a European actor would do. But what do we perceive that is in fact different? Yes, this position. And Mrs. Ma, what is the tension? What are you doing with your hand? Où est la tension dans vos mains? for the possibility from this point of either going forward or back. It's not a static position. Uh, I'm not here. Uh, for the straight. No straight. Here. Here. I meant. I imagine, yeah. I imagine that there's no straight, but it's the other side. So, I imagine that it's not straight out from the arms, but rather the side of the arm. La chose la plus incroyable, c'est toutes ces, ces, ces quantités, comment dirais-je The thing that's the most incredible is the energy. complex of energy. The tensions extra. Of extra tensions. The difficulty consecrated. The of, of difficulty consecrated. To attain quoi to, to, attain quoi to attain what? To reach what? Parce que pas une catégorie esthétique. Because it's not an aesthetic category. Est-il possible alors de bâtir les parties de ce point? Is it therefore possible to build from this point? C'est-à-dire prendre ces comme ces constantes, to take these constants, et les utiliser dans le travail du théâtre, and to use them in the work in the theatre. Est-ce que cette façon de voir, c'est une façon de voir qui est pré-expressive? Is is this way of seeing, a way of seeing which is very expressive, pré-expressive, which is Pre-expressive. Which is pre-expressive. C'est-à-dire, la première fois, Madame Azuma, elle exprimait. 
For the first time, the Madame Azuma expressed quand il avait la musique. when was with the music. La seconde fois, quand il a répété, the second time, when she repeated it, elle a répété seulement les mouvements. she repeated only the movements. Exact. Exactly. C'est-à-dire, il, il n'y a pas ce qui caractérise that is to say, there was not that which characterizes uh, le, le, la prestation individuelle du grand acteur oriental. The uh, individual uh, Performance. performance of the oriental actors. Let's <coughs> but rather actions. the skeleton of these actions. But in spite of that, at the level of what I call the pre-expressive level, Il y avait chose qui me touchait, there was something which touched me. Cela? Can one therefore envisage this? L'art de l'acteur, the, the actor, partant pas du moment où nous le faisons partir en Occident, not going from the point from which we began in the West, le monde de l'expressivité, the world of expression, expressiveness, but à un autre niveau, but at another level, qui le précède, which precedes it, et que j'ai appelé pré-expressive, and which I've called pre-expressive, et dont j'essaie de comprendre quelles étaient les la dynamique, les mécanismes, les lois, in which sort. I try to understand uh, where, what are the laws, the constants which operate. La situazione di ricerca con Katsuko mostra chiaramente il mio modo di procedere all'ista. Pongo domande a proposito di una posizione o di una serie di movimenti e me li faccio spiegare in modo pratico, tecnico. Metto in relazione quello che vedo e ascolto con la mia esperienza con gli attori dell'Odin Theatre e con attori e danzatori di altre forme spettacolari. È un questionamento comparativo sulla tecnica, su come è stata trasmessa, su metafore e termini utilizzati durante l'apprendistato sulle logiche mentali e anatomiche che determinano il processo e sfociano in un'efficacia artistica. I maestri dell'ISTA erano abituati a considerare gli spettacoli come il fattore centrale dell'apprezzamento degli spettatori e dell'interesse di organizzatori. La prima sessione dell'ISTA fu un vero shock per questi artisti, che avevano accettato di vivere ben due mesi isolati in un ambiente di lavoro che si concentrava sui loro primi passi, sul primo giorno, sulla fase elementare della loro vasta esperienza. Li sottomettevo senza cessa a domande strane e spesso incomprensibili, esigendo una risposta. Le immagini dell'ista di Bonn mostrano chiaramente questa situazione bizzarra e artificiale, al limite del consentito, in cui artisti straordinari accettavano di trasformarsi pazientemente in soggetti di studio i cui risultati sorprendevano e stimolavano anche loro. Per questo ritornarono e crearono il villaggio dell'Ista, che dura da più di 40 anni. A questa situazione di analisi e vivisezione di dettagli e tensioni si deve aggiungere la complicazione della comunicazione linguistica. Alcuni degli artisti parlavano solo la loro lingua. Da qui un tortuoso processo di traduzione attraverso l'inglese, francese, cinese, indonesiano, giapponese per spiegare le situazioni più semplici ma anche per tradurre termini che non esistono nelle lingue di lavoro o di altre tradizioni, per esempio la parola energia. Infine vi erano le difficoltà dovute alle differenze culturali, ai modi di mostrare rispetto, di aprirsi al diverso, di familiarizzarsi con il livello preespressivo di attori di forme molto differenti e nello stesso tempo rimanere radicati alla propria identità professionale. Le stesse difficoltà le potete riscontrare 36 anni dopo, all'Iste di Albino in Italia nel 2016. Sto lavorando con Kane Yoshimura, danzatrice giapponese di Kamigata Mai, la danza del teatro No. 
Can you please come here? <laughs> we, have been, uh, we have been speaking about how each tradition, genre, style builds a new anatomy, another body. In contemporary theater, we do also. We build a sort of interpretation of Hamlet, or I don't know. So it is as a, a, another body, not the personal body of the actor. But in traditional forms, this body is given by tradition. So how work the fit in your act? Now I must ask you to take off your... Yeah, yeah. <laughs> so that we can see, you must see your uh, just like in, uh, Julia. So that we can see your legs. Fine. Can you? Only walking. No, you must show. No, no, not only walking. You have seen all the. The, 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 the best thing to do. Rope. I give you my rope. I give you my rope if you want. Yeah, I, can, I can we do this? But then you cannot open the, the legs. Uh, ah, yeah, sorry, sorry. You, you <laughs> But you know what I would like you to do? First, in the morning, when you teach, you, you come there and then you take a, the kamae. Kamae. Yeah, kamae, and then you do like this. And then, can, you, can you do this so we can see it? <coughs> uh, can you do this in front first? Can you do this in front of them? Uh, 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 very, very slow, please. Very slow. Uh, even more slow than usual. But I'm sorry, I'm sorry, this doesn't function because we don't see all the. Uh, all the uh, 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 <laughs> 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 Thank <laughs> you. 
Mm. You go down. Yes. The, the, the kamae, which is, can you explain <coughs> what is kamae to them? Kamae. Uh, yeah, uh, explain to them. Uh, uh, kamae. The, this word, yeah. This kamae, uh, the uh, word from no theater, kamae meaning standing pose. So it's the, the, the basic posture, the basic position from which yes. you start to move. Yes. So the basic position is, can you show what is the basic position, the kamae, is this. If you, can you look at uh, Julia? You turn, turn to Julia. No, so that, no, so they can see how is the, the position of, sorry, so that the spectators can see. Uh, so, yeah, look, look how the Japanese law, the army or Hanami, who they were, decided the actor should perform. Can you stand uh, Can you stand? Uh, can you come just one second here? Can you come here to me? No, 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 <laughs> like you. No, no. <laughs> ah, okay, yeah. This is more or less the way she walks in daily life. So, but this can go back and, the, and then uh, go down. Yeah. Can you show how? Yeah, but as, as you know, when you are teaching and you sh indicate the tensions. And why, why you have to press there? Mm, uh, I think uh, keep, keep energy inside of my, in, uh, my body. Now, just a, a short reflection. If, think of all the performances you have seen in your country. And then you will see the actors always standing more or less with hands like this. When it was allowed to smoke, he had a cigarette, so he could use his hand. Now, very often the hands are inert, all the fingers. If you stop, just a second, stop where you are. And feel through your synesthetic sense how your fingers are composed. No, no, don't move. There, feel how they are. Then you will see that they are never symmetrical as when you see an actor in theater. The only time the actor uses symmetry, because life is not symmetrical, is when he's in theater and then it's... <laughs> no, this is the first thing which should be prohibited by the constitution of the kingdom of theater. Actors should never have hands under the belt. And in all time in Europe, it existed a rule for the actor. You never have hands under the belt. You always must have hands over the belt. Why? When it's down, and it's weight, entropy. When you are up, create energy. When you read the old 17th, 18th century manuals, handbooks about uh, uh, actors, it was said that always the tragic actor must have the right hand higher than the left. And then up to him to decide how we, but this is the, the law of using arms so that they don't become to Dead things. All the traditions we have seen until now, all the mudras, what is extraordinary in Indian tradition is that they have elaborated a, 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 a variety of position of the fingers, which are the equivalent of the, uh, the, 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 the liveliness of our fingers. We will be seeing this when we, we, we will analyze it shortly, how hands are 
shaped in different in different uh, uh, theatrical cultures. <coughs> Japanese, they they found it very simple. Instead of all this, chup, 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 they say no, like this, and then press one. Very simple, it's, it's but very efficient. Yeah, and then you go down. Now, they they, they have to glide. They cannot lift the foot. So they decide that when it, normally in all order you lift the foot to go forward. No, they glide like snakes. So, but in order to make the famous three, they don't do one, two. They put an extra accent so it becomes three. So it is like this, one, two, three. The right, the right foot is much, much smaller. Uh, no, uh, I have no problem. Yeah. So uh, this, uh, okay. this is good. Yeah, but this is not. <laughs> this is not when, good. when I saw you for the first time, I thought it was a, character, a, a style, characteristic style. of your, uh, <laughs> of your uh, dance. <laughs> but it's because you have problems. Yes. So one, two, and then now. Yes. So from here. Okay, there. So what? Oh, they here they have found the way of transforming the one, two, in one, two, three. Can you do the okay. game? And if you, now, if we, so, so, could you just play, can you play, and can you dance, can you choose a fragment, you, you can, can, can you choose a fragment of a dance, which, where you move on the space? Dance. Yeah. With this music. No, no. <laughs> take, take it off. Take it off now. so that we can see the feet not only moving but also making a choreographic drawing. Thank mm -hmm. you. 
Quando in uno spettacolo vediamo un attore o un danzatore, ci troviamo di fronte alla fusione di tre aspetti che si riferiscono a tre distinti livelli di organizzazione. Il primo livello è la personalità dell'attore, la sua sensibilità, la sua intelligenza artistica e la sua persona sociale che lo rendono unico e irripetibile. Il secondo livello è la particolarità delle tradizioni e del contesto storico-culturale attraverso cui l'irripetibile personalità di un attore si manifesta. Il terzo livello è l'anatomia fisica che tutti gli attori e danzatori condividono e modellano secondo tecniche del corpo extra quotidiane. I principi di queste tecniche sono ricorrenti e trasculturali, fondamentali a livello preespressivo quando l'attore e il danzatore si dedicano a potenziare la loro presenza scenica. Per un attore o un danzatore, lavorare a livello preespressivo vuol dire plasmare la loro energia e intensificare la loro presenza. Applicano principi tecnici al peso, all'equilibrio, alla posizione della colonna vertebrale, alla direzione dello sguardo, alla gesticolazione delle mani. La conseguenza è un'alterazione totale della tonicità muscolare che stimola la percezione dello spettatore. Questa tonicità muscolare alterata strania il corpo e la sua dinamica, lo rende insolito, deciso, vivo, attirando l'attenzione dello spettatore prima che subentri una qualsiasi espressione personale. Da qui il termine pre-espressività. A livello pre-espressivo, 
cioè a livello dell'anatomia e dell'energia, l'attore e il danzatore cercano soluzioni che intensifichino la loro presenza scenica. L'obiettivo è creare un legame sensoriale con lo spettatore, un'empatia cenestetica. Da una parte abbiamo l'energia attiva dell'attore, modellata in azioni fisiche e vocali. Dall'altra abbiamo l'energia reattiva dello spettatore che viene innescata dagli stimoli dell'attore. Il livello preespressivo è compreso nel livello dell'espressione globale percepita dallo spettatore. Non può essere separato dall'espressione. È una categoria pragmatica, operativa. Durante il processo di lavoro l'attore può intervenire sul livello preespressivo come se in questa fase l'obiettivo principale fosse l'energia, la presenza, il bios, la vita, delle sue azioni e non il significato. Torger Vettar, attore dell'Odin Theatre, ha condensato in una dimostrazione il processo che va dal livello preespressivo a quello espressivo. I must occupy the center of their attention. I must dance with the room. I must occupy the center of their attention and make them dance with me and the room. It happens on good days that my wife is coming home from work and says, today the whole Always somebody or something we 
which is leading. I could never use that phrase, the whole world danced with me. I have a very primitive relation with the word dance. Make silence. I. 
leaning onto the door frame. Echo. Distance. Noise. Eyes in the darkness. Blitz. This stage. Father. Father. Respecting Father's will. Take my part. Here. Drama. Let me off. Pattern. Directing. <laughs> Dialogue. Being alone. Secret. It is easy to die. It is not easy to live. These words are taken from a poem by Boris Pasternak, Hamlet. And uh, what I have done, you could call an intellectual choreography, using the ideas and reactions the different words evoke in me and making up, constructing an action for each other. A dance can be made big or small. Small doesn't necessarily mean with less action. Do you remember when the party was nearly ended and all the other ones had left and just the two of you were still dancing? That was probably the biggest action of that night. start to fill up the form, I also start to influence on it. I do respect all the main points, the beginnings, the details, the ends of different actions, but the electricity created by my thoughts, by my reactions, by my obsessions, by my skin, has a huge influence on the rhythm, on the strength, might even create new details. The form starts to change. Alt for stummer, no jij stoor je deuren. Eetsom en no leen het til den skarm. Som het echo hoor til mijn oren. Lang wijs vraag, mijn trable samtid slarm. Eunene immer getusen wees af linse. Rette snomot, dit scenerie. Is there a movie? Abba, father, da la den kalke go mei for bi. Cha a mei din vil jis strenge schema. Og jeg skal overta min rolles rang. 
men her spiller de et annet drama. Så la det meg gå fri for denne gang, men handlingens mønster og regi er på forhånd fastlagt enn givet. Ene er jeg. Stanislavski si riporta la tecnica del pittore per spiegare la costruzione della presenza scenica, ovvero il livello prespressivo. Scrive Stanislavski Quale che sia la finezza del pittore, se la verità non sarà nella posa, se la sua rappresentazione di una figura seduta non sarà veramente seduta, niente renderà credibile il quadro. L'attore, come il pittore, deve far sedere, star in piedi o sdraiato il personaggio. Ma questo è più complicato per noi attori, per il fatto che ci presentiamo sia come artisti che come modelli. Dobbiamo trovare non una posa statica, ma le azioni fisiche e organiche di una persona nelle più diverse situazioni. Fino a quando queste azioni non saranno trovate, non possiamo pensare a nient'altro. Questa è Dolores Olmedo, una ricca messicana che si rivolse a Diego Rivera per un ritratto. Ecco il risultato. Colpisce la capacità del pittore a infondere presenza nella figura bidimensionale sulla tela che sembra più viva del tridimensionale modello vivente. Rivera utilizza il principio dell'equilibrio precario, tutto il peso sul piede sinistro, il principio delle opposizioni, fianchi verso destra e testa verso sinistra, con il torso che si arcua in una posizione extra quotidiana che fa vibrare la posa della modella. E alla fine ecco la cartolina ricordo che si vende al museo con il pittore Diego Rivera e la sua modella milionaria. I principi dell'antropologia teatrale si ritrovano nei principi della creatività di altri campi artistici, come la pittura, la scultura e la scrittura. Diceva il pittore Pierre Bonnard, non si tratta di dipingere la vita, si tratta di rendere vivente la pittura. E lo scultore Auguste Rodin affermava che la scultura è l'arte di dar vita al marmo. I principi dell'antropologia teatrale aiutano l'attore e il danzatore a infondere vita alla loro presenza scenica. Lo possiamo constatare in questa danza di Katsuko Azumar. 